Olá, tudo bem? Walter Coelho aqui, ó, trazendo as seguintes equações do primeiro grau. Onde aqui, ó, eu vou resolver essas equações passo a passo para você, ó. Vou começar aqui, ó, por uma equação bem simples e vou chegar numa equação com parênteses, aqui, ó, no item D, uma equação com denominadores. Então, vamos lá. No item A, ó, Bem tranquilo, vamos encontrar o valor desse x aqui. Temos 20x menos 4 igual a 5x. Hum, primeiro, ó, vamos pegar os termos que tiverem x, colocar no primeiro membro os termos que não tiverem x no segundo membro. Aqui, ó, esse 20x vai permanecer no primeiro membro. Esse 5x que está aqui ó, no segundo membro, positivo, né? Ó, Vem para o primeiro membro negativo. Isso, subtraindo. Então, fica 20x menos 5x igual a... Esse 4 que está subtraindo aqui ó, no primeiro membro, vai para o segundo membro somando. Isso, ó, positivo. Ficando aqui, ó, 20x menos 5x, 15x. Isso igual a 4. Hum, dessa forma, esse 15 que está multiplicando x aqui ó, no primeiro membro, vou passar dividindo para o segundo membro. Então, fica x igual a 4 sobre isso, 4 dividido por 15. Belezinha. Aqui, chegamos a uma fração que não temos como simplificar uma fração irredutível. Então, deixa dessa forma, x igual a 4 quinzeavos. Prontinho, resolvida aqui esta equação no item A. Vamos ao item B. No item B ainda bem tranquilo, bem simples. Vamos apenas pegar esse termo aqui ó, do segundo membro, que tem um x, e Passar para o primeiro membro. Está aqui negativo, vem positivo. Ó. 4x mais 8x, isso igual a 36. Beleza? Então, fica 4x mais 8x. 4 mais 8, 12. Fica 12x. Isso igual a 36. Agora, esse 12 que está multiplicando x, vou passar dividindo para o segundo membro. Então, fica x igual a 36 dividido por 12. E daqui temos que x é igual a 36 dividido por 12, 3. Beleza! Agora... Aqui, ó, chegamos ao resultado que x é igual a 3, certo? Resolvida aqui esta equação do item B. Bem simples, né? Então, agora vamos a uma equação um pouquinho mais difícil. Isso. Por quê? Porque temos os parênteses. Aí você vai ver que é bem simples, certo? Vem aqui comigo, ó. Olha só. Perceba que esse 5 aqui, ó. Está multiplicando o que está entre parênteses. Assim como esse menos 3 aqui, ó, está multiplicando o que está entre parênteses. Certo? Então, o que, que vamos fazer aqui? Ó? Vamos aplicar a distributiva. Isso. A propriedade distributiva da multiplicação. Esse 5 vai multiplicar o primeiro e o segundo termo aqui. E esse menos 3 vai multiplicar o primeiro e o segundo termo aqui. Ficando 5 vezes 1, 5. Menos 5 vezes x, 5x. Menos 2x mais 1. Isso igual a... Aqui temos ó, menos 3 vezes 2. Fica menos 6. Regra de sinais aqui, ó. Menos com mais dá menos. Então, aqui fica menos. Negativo. 3 vezes x, 3x. 
Beleza. Então você percebe ó, que eliminamos os parênteses. Dessa forma, né? Vamos resolver como se estivesse resolvendo uma equação aqui, ó, como a do item A, do item B. Pega os termos que tiverem x, coloca no primeiro membro os termos que não tiverem x no segundo membro. Então fica aqui, ó. Esse menos 5x vai permanecer no primeiro membro. Menos 5x, menos 2x. Agora, ó, temos menos 3x. Esse 3x que está subtraindo aqui ó, no segundo membro, vem para o primeiro membro somando. Então, fica mais 3x. Isso é igual a menos 6. Agora, ó, temos 5. Vem negativo para o segundo membro, menos 5. E esse 1 aqui, ó, que está no primeiro membro, vem subtraindo, ó, menos 1. Então, vamos operar. Ó. Temos menos 5x, menos 2x, mais 3x. Menos 5, menos 2, fica menos 7. Menos 7, mais 3, fica menos 4. Então, coloca aqui, ó, menos 4x igual a... Agora aqui, ó, temos menos 6, menos 5. Menos 6, menos 5, menos 11. Menos 11, menos 1, menos 12. Certinho. Agora, ó, esse menos 4 que está multiplicando o x aqui ó, no primeiro membro, vou passar dividindo. Então, daqui eu tenho que x é igual a menos 12 dividido por menos 4. Então, x é igual, como temos um número negativo dividido por um número negativo, né? regra de sinais, menos com menos dá mais, então, aqui fica positivo. E 12 dividido por 4, 3. Prontinho. Encontramos aqui o valor de x para esta equação do item C. x igual a 3. Olha só, deu o mesmo valor aqui né, da equação do item B. Certo? Então, resolvida aqui a equação do item C. Agora vamos à última equação desse vídeo. Temos... 1 meio mais 2x sobre 3 igual a x sobre 3 menos x sobre 2. Temos uma equação com denominadores diferentes. Então, o que temos que fazer aqui inicialmente? Temos que deixar os denominadores comuns e iguais. Para isso, temos que calcular o mínimo múltiplo comum dos denominadores o MMC de 2 e 3. O MMC de 2 e 3. Só que, como esses dois números são primos entre si, certo? basta multiplicar. 2 vezes 3, 6. Então, temos que o mínimo múltiplo comum de 2 e 3 é 6. Certo? Sendo assim, ó, podemos montar a equação com esse novo denominador. Aqui no primeiro membro vai ficar o 6, aqui no segundo membro vai ficar o 6. Certo? Feito isso, você pega esse novo denominador, divide pelo denominador antigo, o resultado multiplica com o numerador. 6 dividido por 2, 3. 3 vezes o numerador, 3 vezes 1, 3. Coloco 3 aqui. Mais, agora aqui, ó, 6 dividido por 3, 2. Aí fica 2 vezes o numerador, 2 vezes 2, 4, 4x. Então, coloco 4x aqui. Ó. Agora aqui desse lado, temos 6 dividido por 3, 2. Aí, 2 vezes o numerador. 2 vezes x, 2x. Menos, 
Agora aqui, ó, 6 dividido por 2, 3. 3 vezes o numerador, 3 vezes x, 3x. Beleza, feito isso, ó, esse processo, e os denominadores ficaram iguais, podemos cancelar os denominadores. Agora, vamos ficar com apenas os numeradores. Então, fica 3 mais 4x igual a 2x menos 3x. Aí, você chega aí, ó, numa equação do primeiro grau, como a equação do item A, do item B, certo? Você basta pegar os termos que tiverem x, colocar no primeiro membro, os termos que não tiverem x no segundo membro. Então, fica, ó, 4x, esse 2x vem subtraindo aqui para o primeiro membro, menos 2x, esse 3x que está subtraindo aqui, ó, no segundo membro, vem somando, mais 3x, isso igual a esse 3, ó, que não tem um x, esse termo aqui, ó, não tem um x, né? Vem subtraindo aqui para o segundo membro. Hum, beleza. Agora fica aqui, ó, 4x menos 2x, 2x, 2x mais 3x, fica 5x, isso igual a menos 3. Então, temos que esse 5 está multiplicando o x aqui, ó, no primeiro membro. Se o 5 está multiplicando, vou passar dividindo para o segundo membro. Então, x é igual a menos 3 dividido por 5. Pronto, não temos como simplificar, então fica essa fração aqui. x igual a... Menos 3 quintos. X igual a menos 3 quintos. Resolvida a equação do item D. Então, é isso aí. Ó. Nesse vídeo, resolvemos quatro equações do primeiro grau, bem passo a passo. Né? Espero que você tenha compreendido. Se você compreendeu, gostou desse vídeo, deixa aqui ó, o seu like para ajudar o canal. certo E compartilhe esse vídeo aí, ó para que mais pessoas possam aprender, certinho? Então é isso aí, forte abraço, valeu e até a próxima. Tchau, tchau!